अच्छा 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 Hey mamas and mommies good morning good afternoon and good evening tellarindo ee mama karyakramaniki swagatham suswagatham maamu chesadu kaasinta late ayipindi correct nu late ochina ye ochina first evarana kotta vallu intiki vaste general ga vallanu invite chesi okay village lo aithe babu kaalu gadukondama akkada gangalam undi ani cheppesi gangalam chupedu చూపించిన తర్వాత ఓకే టవల్ ఇచ్చేస్తారు ఇచ్చిన తర్వాత ఎలా జరిగింది ప్రయాణం బాగా జరిగిందా ఎప్పుడు వచ్చినో ఎండలా సరే ఇంత సలదాగు ఇంత మజ్జిగ దాగు లేదంటే ఇంత షర్బత్ దాగు అని చెప్పేసి ఇస్తారనమాట అయితే ఇదంతా జనరల్గా అడిగేది ఇప్పుడు నేను షో చేస్తే పరిస్థితి ఎలా వచ్చిందంటే ఫస్ట్ డేటి చెప్పను ఫస్ట్ టైం చెప్పు డే టు టైమ్ అంతా ఓకే ఈ ఈ రోజు నువ్వు వచ్చినవా లేదా లైవ్ మాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది కొందరు కొందరు మామూలుగా వేసుకోవట్లేదు నేను రికార్డెడ్ షో పోయిన సంవత్సరం రికార్డెడ్ షో ఈ నువ్వు వేసినావు కదా నువ్వు అట్లా కాదు మాకు సమయము డేటు అన్నీ సరిగా చెప్పు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఏమండి ఈరోజు మార్చ్ రెండండి ఓకే గురువారం సమయం ఏడు గంటల యాభై రెండు నిమిషాలు నన్ను నమ్మండి మీకు అంతగా డౌట్ అనిపిస్తే కాల్ చేయండి ఇది ఒక్కటే ఆప్షన్ కాల్ చేయగానే ఈ కోపాలు ఉంటాయి కదా జనరల్కి తీటేసేయండి ఓకే సో చక్కగా ఇక మన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఉంటాను ఇక్కడ పోని ఈరోజు పెద్దగా వర్క్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాయి బట్ ఒక గంట గంటన్నర సేపు ఖచ్చితంగా మీతోటే మీ చెయ్యి పట్టుకునే తిరుగుతూ ఉంటా అనమాట మీ కబుర్లన్నీ చెప్పుకుంటూ అండ్ బై ది బై ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా యా నేను ఇక్కడ చాలా బాగున్నాను ఎండలు విపరీతంగా ఇప్పుడిప్పుడే ఎండలు ఇప్పుడు చలికాలం వచ్చిందంటే చలి 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 చలికాలంలో చలి రాకుంటే ఇంకేమన్నా వస్తుందా అలాగే ఎండాకాలం అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఎండలు వచ్చేస్తాయి ఎండలు రాక కొండలు తొండలు అయితే రావు కదా బట్ నాకు ఒకటి బాగా నచ్చేది ఏంటంటే నేను ఇంత లేట్ అయ్యి వస్తున్నా అని తెలిసి కూడా మీరు వెయిట్ చేస్తారు చూడండి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు చూసి ఏ వీడు వీడు ఎక్కడో పోయినట్టుండి వీడు రాడిగా అనుకుంటారు అంటే అంటే ప్రేమ లేనట్టే కదా మీకు ఓ ఐదు నిమిషాలు చూస్తారు పది నిమిషాలు చూస్తారు రేడియో బంద్ చేస్తారు రికార్డెడ్ షో వేస్తే ఎన్ని తిట్లు తిట్టుకుంటూ వింటారో అది నాకు తెలుసు కొందరైతే పర్వాలేదులే వాడు వాయిస్ అయితే వినబడుతుంది కదా ఏదో ఒకటి అవుడు పోయిన సంవత్సరం ఏం చెప్పుంటాడు అని కొందరు వినేవాళ్ళు ఉంటారు దయగల్ల వాళ్ళందరూ బట్ కొందరు ఉన్నారండి మామాజ్ అండ్ మామీస్ అందరూ జస్ట్ నేను ఇట్లా స్టార్ట్ చేసిన టెన్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ సెకండ్స్కే వీడు రికార్డెడ్ షో చేసేవాడు వాళ్ళే అట్లా అనుకునే ఉన్నారు కానీ నేను కొంచెం లేట్ అయినా కూడా మామోస్తాడు అని ఎదురు చూస్తున్నారు చూడండి మీ అందరికీ నా పాదాభివందనాలు ఐ రియల్లీ లవ్ యూ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్ హలో హాయ్ మామా హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు సూపర్ బాగున్నాను శుభ సాయంత్రం అమ్మా మీకు మీకు కూడా శుభ అయ్యో మీరు ప్లే ప్లే చేసే సాంగ్ బట్టే మీరు వస్తున్నారు నా అర్థమే పోద్ది మామా అంతే కదా బట్ బట్ ఇది ఇంకొకటి మన నల్లి గారు కనిపెట్టారు నేను ఒక షోలో చెప్తే విన్నాను నిజమే నేను ఇన్నాళ్ళు కనిపెట్టలేదు యాక్చువల్ గా మీ షో రెగ్యులర్ గా వింటాను కదా ఓకే సో రికార్డ్ అంటే తెలిసిపోతుంది ఇమీడియట్ గా వెంట అవును అది రికార్డ్ అని ఎందుకంటే డేస్ డేస్ అండ్ మీరు మాట్లాడే ఉపకారం ఉంటుంది అది అసలు నాచ్ అవ్వదనమాట ఆ డేకి అజ్జా అవునా అది రికార్డ్ అది లైవ్ షో లేదు అంటే రికార్డెడ్ 
మామూలు వ్యక్తులు కాదు కదా అసలు అంటే నేను చాలా ట్రై చేస్తుంటాను నేను నేను ఎగ్జాక్ట్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు మార్చి సెకండ్ కదా మార్చి సెకండ్ రోజు కరెక్ట్ గా అదే ఇయ్యాలి మార్చి సెకండ్ అన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆయ్ హలో నమస్తే ఈ రోజు మార్చి సెకండ్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుతుంటాను ఆ రోజు మార్చి సెకండ్ రోజు పుట్టినరోజు ఎవరైతున్నాయో సేమ్ అది కూడా పుట్టినరోజులే వస్తాయి ఓకే కానీ ఎక్కడో ఓ దగ్గర దొరికిపోతున్నాను అదే పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది చక్కగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంగళవారం ఉందనుకో ఇక ఈరోజు ఫ్రైడే కాబట్టి చక్కగా హాయిగా ఒకరోజు ఆఫీస్కి వెళ్తే చాలా అంటారు పూర్ణ హలో ఈరోజు అలానే వెయిట్ చేసా మావా పూర్ణ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సౌజన్య గారు ఇయర్ కూడా చెప్పాలి మావా అంటే ఇయర్ కూడా చెప్పాలా ఓకే రెండు వేల ఇరవై మూడు మార్చ్ రెండు ఇక ఇంతకంటే ఇంకేం కదా సో డెఫినెట్గా లైవ్ షో ఈరోజు చక్కగా మాట్లాడేసుకుందాం అండ్ అలాగే ఈరోజు విద్యాసాగర్ సో ప్రముఖ సంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సంగీత దర్శకులు విద్యాసాగర్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే తెలియజేస్తున్నాము ఆయన ఎటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సార్ అండ్ అలాగే ఇక ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మరొక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మల్లిక్ పుట్టినరోజు సో మల్లిక్కి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే అండ్ విద్యాసాగర్ గారికి సూపర్ ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మీకు నచ్చినటువంటి పాటలు ఏవైనా పర్వాలేదు మాటలు ఏవైనా పర్వాలేదు జోక్స్ ఏవైనా పర్వాలేదు చాలా రోజులైంది కదా మీతో మాట్లాడక రండి చక్కగా మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక ఈరోజు ఫిబ్రవరి అయిపోయింది ఇక మార్చిలోకి ఎంటర్ అయ్యాం ఎన్నిసార్లు మార్చినా ఈ మార్చ్ మాత్రం మారదు మార్చ్ అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఆర్మీ వాళ్ళకి ఎన్సిసి వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ మార్చి ఫస్ట్ చేస్తుంటారు బట్ ఈరోజు మార్చి సెకండ్ ఓకే అండ్ అలాగే మార్నింగ్ ఇట్లా లేవడం లేవడమే టింగ్ అని ఒక మెసేజ్ వచ్చింది నాకు గుడ్ మార్నింగ్ హౌ యూ అని చూస్తే ఓకే ఇండియా నెంబర్ బాగానే ఉంది అమ్మాయ అబ్బాయ నాకు కనుక్కోవడం ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే మన గెస్ట్ వాళ్ళందరూ కూడా అబ్బాయిలు మన గెస్ట్ వాళ్ళందరూ కూడా అబ్బాయిలే హవ్ యూ అనగానే నంబర్ తెలియకుండా మనం రెస్పాండ్ కావడం నాకు ఇష్టం ఉండదు ఐఎమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఓకే అప్పుడు యా గుడ్ మార్నింగ్ అని పెట్టినా ఎలా మీకు ఫ్రెండ్ మీ నా టెన్త్ క్లాస్ ఫ్రెండా ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండా డిగ్రీయా ఎంబీఏనా ఏంది అసలు ఎవరు ఫ్రెండ్ నాకు అంటే నేను మీకు దూరం ఫ్రెండ్ అని సో ఏంటి హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ ఎందుకు రీఛార్జ్ చేయించట్లేదు చేయించవచ్చు కదా ఊరిని బాండవాడా నేను ఒక్కని నెట్ఫ్లిక్స్ రీఛార్జ్ చేస్తే ఎనిమిది మంది వాడుతుండ్రు లాస్ట్కు నేను వాడుకుందాం అంటే నాకు ఏం వస్తలేదు అందుకోసమే గత నాలుగైదు రోజుల నుండి నా పేరు మీద ఎవరైతే నెట్ఫ్లిక్స్ వాడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నాకు ప్రేమగా మెసేజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది ఎంత అన్యాయం ఎంత అన్యాయం ఎక్కడైనా ఉంటుందా అండి ఈ అన్యాయం ఓకే అంటే ఈ విధంగా తయారైపోయింది అనమాట ఒక ఫ్రెండ్ది బట్ వాళ్ళు కూడా రీఛార్జ్ చేసుకొని చేయొచ్చు కదా అట్లా చేయరు సంవత్సరానికి మనం వేయో రెండు వేలో కడుతూ ఉన్నాము వాళ్ళు కూడా కట్టుకోవచ్చు కదా అట్లా కాదు ఇంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు మహేష్ నేను ఒక నూట యాభై రూపాయలు ఇస్తాను మీరు ఒక నూట యాభై ఐదు ఇవ్వండి 
అట్లా అందరు కూడా కలిసి ఓ రెండు వందలు రెండు వందలు రెండు వందలు రెండు వందలు వేసేసుకుంటే అయిపోయా అక్కడ ప్రతీది నామినే డిపెండ్ కావాలంటే ఎట్టారా ఓకే అండ్ అలాగే ఇక విద్యాసాగర్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసాము అండ్ అలాగే మల్లిక్ డైరెక్టర్కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మల్లిక్కి సర్ప్రైజ్ కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి ఇంత మల్లిక్ ఏం చేస్తున్నాడు ఏంటి ఉన్నాడా లేదా సో కృష్ణారెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారు మెసేజ్ పెట్టారు వెరైటీగా మల్లిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాల్ చేసి ఇట్లా మ్యూజిక్ చెప్ చేయాలండి ఒకటి మాకు పాడిన తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మాకు మీరు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు ఏంటి మెల్లగా అడుగుదాం ఆయన ఏమంటాడు ఏంటి నన్ను గుర్తుపడతారా నా వాయిస్ గుర్తుంటుందా సర్ప్రైజ్ కాల్ ఒకటి చేద్దాం మల్లిక్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మల్లిక్ గారితో ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసినట్టున్నారు ఈయన రేడియో నెంబర్ సేవ్ చేసుకున్నాడు ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మల్లిక్ గారు వాట్ షుడ్ ఐ డూ ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ లిఫ్టింగ్ మై కాల్ యువర్ టెలింగ్ కాల్ మీ లాటర్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ మినిట్స్ ఐ నీట్ కాల్ ఇన్ బ్యాక్ ఎవరికైనా రెండు సార్లు ట్రై చేస్తా అండి ఇక మహా అంటే మూడు సార్లు ట్రై హలో 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 మల్లిక్ గారా సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ బాగున్నారా ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ డ్రైవింగ్ లో ఉన్నారా అవునా సార్ ఏం లేదు సార్ ఒకటి సాంగ్ కంపోజ్ చేయాలి సార్ కేసీఆర్ మీద పాట రాసిన సార్ మా వాడు మంచిగా పాడతా అంటున్నాడు మీరు మ్యూజిక్ కొడతారా అయ్యా నీకు నీకు ముందే చెప్తున్నా ఇది తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో లైవ్ ప్రపంచ దేశాలు అన్ని వింటున్నాయి కాసింత జాగ్రత్త ఏం మావా ఏం సంగతి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము నా తరపు నుండి వెంకటరెడ్డి మావ తరపు నుండి అండ్ అలాగే విలాస్ మావ తరపు నుండి మీకోసం ఒక స్పెషల్ బర్త్డే జింగిల్ ప్లే చేస్తామా లైన్ లో ఉండండి సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మల్లిక్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే తెలియజేస్తున్నాము ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి ఆయన ఎటువంటి పుట్టినరోజు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హ్యాపీ బర్త్డే స్పెషల్గా మీకు సర్ప్రైజ్ కాల్ చేయాలనిపించింది మా అందుకోసం చేశాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మాత్రం వేరే విధంగా ఫీమేల్ గొంతుతో ట్రై చేస్తామా ఇప్పుడు నా గొంతు సరిగా వస్తుంది ఏదైనా పాసిబుల్ అంటారా ఆల్ రైట్ మామా మీకు అంటే మీరు కంపోజ్ చేసినటువంటి సాంగ్ ఒకటి చెప్తారా సినిమాది కానీ ఏదైనా ప్రైవేట్ కానీ వేసేస్తా అది ఈరోజు అందరికి వినిపిద్దాం మీ బర్త్డే సందర్భంగా మస్తు మస్తు మత్తు మత్తు కళ్ళతోటి మాయ చేత పిల్లగడానికి మన శరపంజరం అనే ఒక సినిమా చేసాము ఓకే పర్మిట్ శరపంజరం కదా శరపంజరం మత్తు మత్తు కళ్ళతో ఆల్్రెడీ మన ఛానల్ కి యాక్సెస్ ఇచ్చారు అవును 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 యా डेफिनेट గా ఉంది మన దగ్గర అది ఆ పాట రెడీగా ఉంది మామ వేస్తాను మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా డెడికేట్ చేస్తాను ఈ పాట ఓకే మామ థాంక్యూ 
రైట్ మమ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మలిక్ సో వెల్ వెంకట్ మల్లిక్ ఇద్దరు మన రేడియో వెంకట్ అండ్ మల్లిక్ ఉన్నారు ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ అనమాట సో అట్లా అనమాట ఇంకా విలాస్ మామ కూడా క్లాస్మేట్స్ వీళ్ళంతా వాళ్ళందరూ డిగ్రీలు అది ఇది చేస్తుంటే నేను అప్పుడే నేను టెన్త్ ఫస్ట్ టెన్త్ ఫ టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాను ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వీళ్ళు అన్నీ కూడా పీజీలు ఎంఎల్ అన్నీ అయిపోయినాయి పెద్దవాళ్ళు అయినా కూడా మా వాడిని పిలుస్తాను అట్లా ఎనివే ఇక నో ప్రాబ్లం ఇక ఈరోజు నేను తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే మనం మార్చిలోకి అడుగు పెట్టాం కదా మరి మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్ మధ్యలో ఏముంటుందో మీకు ఏం తెలుసా మార్చ్ ఏప్రిల్ మధ్యలో ఏముంటుంది ఎన్నో పండుగలు వచ్చేస్తాయి ఎన్నో పబ్బాలు వచ్చేస్తాయి ఎన్నో పర్వదినాలు వచ్చేస్తాయి ఓకే ఎన్నో రంగులు ఉంటాయి మార్చ్ ఏప్రిల్ మధ్యలో మార్చ్ ఫస్ట్ నుండి ఏప్రిల్ థర్టీ ఫస్ట్ మధ్యలో మార్చ్ ఏప్రిల్ మధ్యలో ఏముంటాయి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎప్పుడో ఓసారి మీ బంగారం మంచి పొజిషన్లో కనబడతారు అప్పుడు నువ్వు ఎవరితో చెప్పకున్నా నీ మనసుకు మాత్రం అనిపిస్తుంది ఏ వాడు నా వాడు అసలు సూపర్ వాడు అని మాత్రం అనుకుంటారు మీరు సో వెయిట్ ఫర్ మై టర్న్ యా సుధ గారు హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు సుధ గారు అండ్ అమెరికా నుండి ఎప్పుడు వచ్చారు ఇండియాకి అమెరికా నుండి ఎప్పుడు వచ్చారు సుధ గారు అమెరికా నుంచి జస్ట్ నిన్న వచ్చాను అవునా ఎలా ఉంది అంత యుఎస్ లో అమెరికా ఎండాకాలంలో వచ్చారు ఏంటండి సుధ గారు ఎండాకాలమే ఎండాకాలం నాకు ఎక్కడన్నా ఒకటే ఎండాకాలం కాదు చలికాలం కాదు వర్షాకాలం కాదు ఓకే ఎప్పుడు ఒకలాగే ఉంటది ఎక్కడున్నా ఒకలాగే ఉంటది ఒకలాగానే ఉంటుంది అనమాట ఇండియా అయినా కూడా అమెరికా కాదు ఆ వైజాగ్ కాదు మచిలీపట్నం కాదు ఎక్కడైనా ఒకటి అంతేనా అంతే సూపర్ చాలా రోజుల తర్వాత మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా సుధ గారు అవును మామ మీరు వస్తున్నట్టు కనిపించలా అందుకే నేను వేస్తున్నాను కానీ అసలు లైవ్ ఆ లైవ్ కాదా ఏమో తెలియదు అందరికి అదే సందిగ్ధం అందరికి అదే సందిగ్ధం లైవ్ ఆ కాదా లైవ్ ఆ కాదా లైవ్ ఆ కాదా అంటే అయిపోయింది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అయిపోయినాయి అనమాట యాక్చువల్ గా మా నానమ్మ గారు పదమ పరమ పదించారు మా నానమ్మ గారు చనిపోయారు ఆ ముసలామి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నానమ్మ చాలా సార్లు నేను బాపమ్మ బాపమ్మ అని పిలుస్తుంటా చెప్పాను ఆమెకి ఎట్లా అంటే తొంభై సంవత్సరాలు నానమ్మకి లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఎట్లా చేసింది అంటే ఆమెను ఆమెను ఎవరు వచ్చి పలకరించినా కూడా మహేష్ అని చెప్పేసి అనేది అట్లా ప్రతి ఒక్కరు బంధువులు ఎవరు పోయినా మహేష్ మిమ్మల్ని కలవరిస్తుంది మిమ్మల్ని కలవరిస్తుంది మిమ్మల్ని కలవరిస్తుంది అంటే ఇక నేను ఇవన్నీ వదిలిపెట్టుకుని ఇచ్చా ఈ టైంలో నేను ఆమెకుంటే ఆమె దగ్గరకుంటే ఎలా అని చెప్పేసి ఇక నా డబ్బింగ్స్ మూవీ డబ్బింగ్స్ వర్క్లు ఆ వర్క్లు ఈ వర్క్లు అన్నీ పక్కన పెట్టేసి పోయి ఆ ముసలి ఆమె దగ్గర కూర్చొని ఆమెకు సేవ చేసిన ఇరవై రోజులు లాస్ట్కు ఆమె పాపం పోయేటప్పుడు కూడా అలా చెయ్యి నా ఇట్లా తీసుకున్నాను చెయ్యి దగ్గర తీసుకున్నాను ఏం కాదులే నువ్వు ఇంకా వంద సంవత్సరాలు బతుతావు అంటే నవ్వింది నవి మార్నింగ్ ఆమె కోసం అని ఎన్ష్యూర్ అని ఒక పౌడర్ తీసుకొచ్చాను కొంచెం ప్రోటీన్ దాపించండి అని పాలు వెయిట్ చేసి ఇక ఆమె ఆమె దగ్గరకు పోయే వరకు ఇక అప్పుడే పాపం ఆమె మా తాతగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఆమె సో అందుకోసం అని చెప్పేసి రాలేదు మా నానమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం అండి నాకు బట్ నో ప్రాబ్లం చాలా బాగా కేర్ తీసుకుంటుంది తెలుసా ఆమె ఎప్పుడు మహేష్ టవాల్ తీసుకోవాలి ఎప్పుడు నీ దగ్గర ఒక ఖర్చు ఫుండాలంటది ఎప్పుడు ఆమెకు అసలు ఎంత ఈ ఫాస్టింగ్ బాగా చేస్తుంది లేదు నేను ఏడిపించలేదు బట్ నన్ను మాత్రము మా విలేజర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా 
మహేష్ గారు మీ నాన్నమ్మ నేను చాలా బాగా చూసుకుందండి చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్తుందండి మీ గురించి విలేజ్లో అందరికీ అని అందరు కూడా అలా చెప్తూ ఉంటే నాకు బాగా బాధ వేసింది అరే ఇక కొద్ది రోజులు అన్న దీన్ని బతికించుకుంటే బాగుంటుండే కదా అని చెప్పేసి ట్రై చేశాను చాలా నాకు తెలిసిన డాక్టర్లు అందరితోటి వరంగల్లో వాళ్ళతో రిక్వెస్ట్ చేసి ట్రై చేసి చాలా మందిని మొబిలైజ్ చేశాను కానీ పాపం అప్పటికే ఆమెకు రెండు హిప్ ఫ్రాక్చర్స్ అయిపోయినాయి అనమాట దాంతో కొంచెం ఆమె కోలుకోలేదు అందుకోసమే రాలేదు నేను పది పదిహేను ఇరవై అనుకుంటున్నాము చెప్పేసి నేను రాలేదు బట్ ఎనివే ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళినట్టున్నారు కదా ఎక్కడ నేను కాదు పాప ఆల్రెడీ వెళ్ళారు అరకు వెళ్ళారు అరకు వెళ్ళారా ఓకే 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 అరకు వాళ్ళిద్దరు ఇది సెకండ్ మా సెకండ్ టైం వెళ్ళారు బాగా ఎంజాయ్ చే బాగా అక్కడ అరకు అంటే వాళ్ళకి ఎందుకో బాగా ఇష్టం ఇప్పుడు అరకు అంటే ఎలా ఉండే బాగుంటుందండి నేను ఎప్పటి నుంచి పోదాం పోదాం ఈ అరకు చల్లగా ఉంటుందా ప్లేస్ అంతా చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది కానీ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నేనైతే చూడలేదు వాళ్ళు మంచి మంచి వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయట చాలా నిమ్సా డాన్స్ కూడా వాళ్ళు అక్కడ చేస్తారు చాలా బాగుంటారు మామ ఆ గిరిజన డాన్స్ కి ఒక అతను పదివేలు పెట్టారంట అమౌంట్ ఓ మై గాడ్ అవును చాలా రేర్ డాన్స్ అండి అది గిరిజన మేము తర్వాత బొంగులో చికెన్ బొంగులో చికెన్ అది బొంగులో చికెన్ అవును ఇవన్నీ ఫేమస్ మామ ఫ్లవర్ షేడ్స్ ఫ్లవర్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత లోయ లోయల్లో నుంచి ట్రైన్ వెళ్తుంది చాలా బాగుంటాయి అవన్నీ ఓకే అయితే ఈసారి డెఫినెట్ గా నేను అరకు ట్రై చేయాలి అయితే ఇక్కడ మా మా ఇంటి మీద నుంచి వెళ్ళాలి మా మార్క్ వెళ్ళాలి అంటే మీ ఇంటి ముందు నుండి పోవాలా ఆ పోవాలి కరెక్ట్ గా మా ఇంటి ముందు నుంచి పోవాలి చూ బాపు ఆ మరి ఎట్లా అయితే అందుకే ఇక్కడ వచ్చి స్టే చేసి హ్యాపీగా టూ డేస్ ఉండి వెళ్ళండి మా మరికి వెళ్ళి చూసి మళ్ళీ వచ్చి స్టే చేసి వెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ నైస్ ఇన్విటేషన్ మరి నేను స్టే చేస్తే కరెక్టే కానీ మామకు అభిమానం కరెక్టే కానీ మామకి ఏమి వండి పెడతారు మరి మీరు ఏది కావాలంటే అది చిటికలో చేసి పెడతాను మామ బిర్యానీ చికెన్ కర్రీ ఫిష్ మీకు పులస అంటే ఇష్టం కదా పులస కూడా తెప్పించి చేస్తాను పులుసు ఫ్రై అన్ని చేసి పెడతా అంతేనా ఇంకా నా ప్రేమ నా అభిమానం అన్ని మీకు ఉంటాయి నిజంగా కూడా డెఫినెట్ గా వన్ డే డెఫినెట్ గా వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇక్కడ నుండి మాకు చాలా తక్కువ టైమ్ ఒక టూ అవర్స్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు మా ఇంటి నుంచి అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కే వెళ్ళిపోవచ్చు బండి మీద వెళ్ళొచ్చారు మా మా వాళ్ళు బండి మీద వెళ్ళిపోయారు చెక్క చాలా దగ్గర మాకు కానీ ఇంతకీ నేను ఎప్పుడు చూసుకోలేదు వెళ్దామండి ఈసారి మరి నేను వస్తా కదా మనం అందరం కలిసి వెళ్దాంలేండి అయితే చూసారు కదండి అభిమానం అంటే ఇలా ఉండాలండి మా మా మీకు ఏం కావాలి పులస కూడా నేను వండి పెడతా మా మా అన్నది పులస అంటే ఎంత బాగుంటుంది తెలుసా నేను ఈ మధ్య ఈ నాన్ వెజ్ లో తినడం మానేసిన ఓన్లీ ఇచ్చే ఫిషే ఓకే ఎందుకంటే మనం ఈ ఆరు నెలలో చాలా అందం కావాలమ్మా ఇప్పుడు మీకు మహా అంటే వడగండ్ల వాన గురించి ఒకటే తెలుసు ఓకే ఇంకా ఇంకా ఏ ఏ వానల గురించి ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని వానల గురించే తెలుసు కానీ నా దగ్గర ఈరోజు ఒక ఇరవై ఐదు రకాల వానలు ఉన్నాయి అన్నీ తీసుకొచ్చిన ఈ ఇరవై ఐదు రకాల వానలు ఏంటి అవి అవి ఎలా ఉంటాయి దాని గురించి మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా మనకు ఒక ఇద్దరు ఆత్మీయులు వచ్చారు ఇద్దరు ఆత్మీయులతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా చిమ్మపడి శ్రీరామూర్తి గారికి వందనాలు అభివందనాలు అండ్ అలాగే సత్యప్రసాద్ గారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం నమస్తే అండి మహేష్ గారు నమస్తే గురువు గారు నమస్కారం అండి మహేష్ గారు వందనాలు 
హరిచందన వందనాలు హరిచందన మందార వందనాలు ఓకే అంటే వల పూలది ఒకటి యాడ్ చేయొచ్చు కదా దాటి అన్నిటి ముందు వల పూల హరిచందన వందనాలు ఇది కావాలి మాకు తప్పదండి కర్మ ఉన్నదే కాలడానికి సార్ వందనాలు వందనాలు వలపుల హరిచందనాలు మీరు ఏంటి ఎన్ని రకాల వాహనాలు తీసుకొచ్చారు పూల వాహన తిట్ల వాహన దెబ్బల వాహన ఇవన్నీ అయ్యో అయ్యో ఇవి నేను చెప్తాను అది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై ఐదు రకాల వానలండి ఆ వానలన్నీ ఈరోజు నేను వినిపిస్తాను బట్ నా వానలు ఇరవై ఐదు రకాల వానల గురించి నేను చెప్పాలంటే ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఒక టెన్ సెకండ్స్ అది తీసుకున్న కూడా మినిమం త్రీ త్రీ ఆర్ ఫోర్ మినిట్స్ అయిపోద్ది బట్ ఫస్ట్ మాకు మీ ఇద్దరితో మాట్లాడాలని ఉంది ముందుగా మీకంటే పెద్దవాళ్ళు సత్యప్రసాద్ గారితో మాట్లాడతాం ప్రసాద్ గారు చెప్పాడు సార్ ఎవరు కాదు మామాజీ ఎవరు ఎక్కువ వయసు వాళ్ళు కూర్చోండి అన్నట్టుంది ఇది అంతేనా సార్ బస్సులో కదా లేడీస్ లొల్లేపడానికి సరే సార్ మాట్లాడండి గురువు గారితో మాట్లాడండి విందామని ఆ నేరులో మంచి లైవ్ లో విందామని అనిపిస్తా ఉంది గురువు గారు వాక్యాలు అది మామ మహేష్ గారు మీకు గౌరవం ఇచ్చి పెద్దవారు ఏదో మాట్లాడిందాం కదా మిమ్మల్ని అడుగుతుంటే ఏదో పాట ఏదో విందాం కదా గురువు గారు మీకు అలా అర్థమైందా లేదు లేదు సత్యప్రసాద్ ని పంపిస్తే ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకోవచ్చు అని మామగారు అయితే గురువు గారు ఈరోజు హాస్యావధాన కార్యక్రమానికి వెళ్ళానండి హాస్యావధాన కార్యక్రమానికి వెళ్తే అక్కడ ఒక ఆయన అవధానం చేస్తూ ఉన్నాను ఇలాగే హాస్యావధానం చేస్తూ ఉన్నాను మధ్యలో పృచ్చకుడ అతను ఏమంటారండి అవునా పృచ్చకుడు ఒక అతను లేచి మామా మహేష్ గారు నమస్కారం అండి అంటే నమస్కారం అండి అన్నాను అన్న తర్వాత మామా మహేష్ గారు నేటి కుర్రకారు ఎక్కువగా తెలుగు పలకలేకపోవడానికి కారణం ఏమిటి అని అడిగారు ఇక్కడ నేటి కుర్రకారు ఎక్కువగా తెలుగు పలకలేకపోవడానికి కారణం ఏమిటి అంటే పలకలేకపోవడం అని చెప్పాల్సి వచ్చేది గురువు గారు అక్కడ విన్నారా మీరు బ్రహ్మాండం ఉంది కదా పలక లేకపోవడం పలక లేకపోవడం వల్లనే వాళ్ళు తెలుగు సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోతున్నారు అనగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అద్భుతంగా చెప్పట్లు కొట్టారు ఎంత బాగా విశదీకరించారండి ఇదంతా మీరు ఎవరు మీ గురువు గారు ఎవరు అంటే మా గురువు గారు శ్రీ 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 చిద్విలానంద చిమ్మపూడి శ్రీరామామూర్తి గారండి మా గురువు గారు ఆహా ఎంత అద్భుతం అండి మీరు చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారి శిష్యులు అయినందుకు మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఆయన అక్కడ పలకలేకపోవటం వల్ల పలుకులే లేకుండా పోయాయి అవునండి అవునండి సంతోషం నాకు ఒకసారి రాగావధానంలో రాగావధానం చేసేటప్పుడు నా ప్రస్తుత అప్రస్తుత ప్రసంగి అని ఒకడు ఉంటాడు అప్రస్తుత ప్రాసంగికుడు అని అంటే ఏంటి మనం ఏదో రాగం గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు టక్కున బెండకాయ ఎందుకు జిగురుగా ఉంటుందండి బెండకాయ కూర అని అడుగుతాడు ఇట్లాంటివి ప్రశ్నలు వేస్తుంటాడు ఒకసారి ప్రశ్నలు వేశాడు సంగీతానికి మా మంత్రాలకు చింతకాయలు రావుతాయా లేకపోతే సంగీతానికి చింతకాయలు రావుతాయా అని అడిగాడు నన్ను అయితే సరే నేను ఆలోచిస్తున్నామని టక్కున రాగం గురించి ఆలోచిస్తుంది ఈ ప్రశ్న సమాధానం చెప్పాలిగా మరి నేను అన్నాను మంత్రాలకు చింతకాయలు రావాలతాయో రావో నాకు తెలియదు కానీ సంగీతానికి మాత్రం తప్పకుండా చింతకాయలు రావుతాయి అన్నాడు ఎక్కడ నీ సమరం నాకు ఎక్కడ కనపడలేదు చింతకాయలు రావుతాయంటున్నారు నాకు ఎక్కడ చింతకాయలు కనపడలేదంటే నీకు కనపడవు రాయన ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు సభలో కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు ఏదో ఒక చింతతోటి ఒక సమస్యతో కష్టంతో బాధతో ఇక్కడికి వస్తారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ సంగీతం మన పుచ్చుకుతో సహా అందరి సంగీతాలు వింటూ ఉంటే వాళ్ళ మనసులో ఉన్నంత చింతలన్నీ కూడా చింతలు అనబడేటువంటి కాయలన్నీ కూడా రాలిపోతాయి కాబట్టి చింతకాయలు రాలిపోతాయి అన్న సూపర్ కదా గురువు గారు మొత్తానికైతే గురువు గారు రాలిపోవడం గురించి మాట్లాడండి సత్యప్రసాద్ గారు మీరు మాట్లాడండి సార్ 
అంటే అలా కాదు సార్ అసందర్భ ప్రలాపన కింద వస్తుంది అది అంటే డిస్టర్బ్ చేయటం దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేసి వాడిని ఆలోచన నుంచి తప్పు త్రో పట్టించిన కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ముఖ్యం కనుక అది అతను పద్యం చెప్పడంలో కూడా నిమగ్నమై ఉండాలనేది దాని సారాంశం అండి మన అందరికీ తెలుసున్నది మంచి విషయం గుర్తు చేశారు గురువు గారికి తగ్గినందుకు అది తవ్వినందుకు మీకు కూడా గురువు గారు నేను నాకు రవీంద్ర భారతిలో అప్పుడు మన ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరిగాయి కదా లెఫ్ట్ అయిపోయారు మేబీ లెఫ్ట్ అయిపోయారు అయితే అక్కడ ఈయన మన ఈయన కూడా నాకు గురువు గారే హాస్యావధానం శంకర్ శంకర్ నారాయణ శంకర్ నారాయణ ప్రముఖ హాస్య అవధానం అనమాట ఆయన ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఒక వంద మంది కూర్చుంటారు అక్కడ అవునండి వంద మంది కూర్చుంటారు ఈ వంద మంది కూర్చున్నప్పుడు హాస్య అవధానం పక్కన ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చుంటారు ఈయన మంచిగా స్టార్టింగ్ ఓపెనింగ్ ఇస్తాడనమాట ఓపెనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక నాలుగైదు జోక్స్ చెప్తారు జోక్స్ చెప్పిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతుంటారు మధ్య మధ్యలో చలోక్తులు ఇక ఈ మైక్ పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక యాభై మంది ఫస్ట్గా హాస్యావధానంలో సార్ నాదొక చిలిపి ప్రశ్న అండి అంటే ఈ హాస్యావధానంలో వాళ్ళు ఒక సరదాగా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు మనల్ని ఇప్పుడు ఇందాక తెలుగు చాలామందికి తెలుగు రావడం లేదు తెలుగు ఎక్కువగా పలకలేకపోవడానికి కారణం ఏమిటి అంటే పలక లేకపోవడం అని చెప్పేసి అన్నాం కదా సో అట్లా మనం సెటర్స్ ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట అయితే నేను దీన్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేశాను యాక్చువల్గా ఓకే ఫ్యూచర్లో మనం కూడా హాస్యవధానం చేయొచ్చా చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ అక్కడ మనోళ్ళకు ఒక యాభై క్వశ్చన్స్ యాభై పేపర్ల మీద ఇవ్వాలండి ముందే మనం ముందుగానే అరే నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ అడుగు సత్యప్రసాద్ గారు సార్ మీకు ఈ క్వశ్చన్ అడగండి ఏమండి మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడగండి బేబీ నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ అడిగే అట్లా అట్లా అక్కడ 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 వచ్చిన సభికులు ఏమనుకుంటారంటే ఆహా ఆహా మామా మహేష్ గారి హాస్యావధానం మామూలుగా లేదు కదండి అసలు చంపబడేశారు సార్ నిజంగా అట్లా కాదండి మళ్ళీ మార్చుకోవచ్చా మాలో మేము ప్రేక్షకులు క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కదా మీరు ఏ విధంగా ఇచ్చినా కూడా నేను చెప్పగలను దాన్ని కాకుంటే మీరు మార్చకుండా మార్చకుండా మీరు కొత్త ప్రశ్న వేసినప్పుడే నాకు ఇబ్బంది సత్యప్రసాద్ ఈ ప్రశ్న అడుగుతాడని అనుకుంటారు కానీ నేను పక్క ఆవిడ సీట్ లాగేసుకుని బేబీ గారు సీట్ లాగేసుకుని నేను చెప్పాను అనుకోండి అప్పుడు సత్యప్రసాద్ కి చెప్పాల్సిన ఆన్సరే చెప్తారా ఆ బేబీ గారికి చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ చెప్తారా మనం ఒక పేపర్ లో రాసిస్తాం కదా వాళ్ళకి అవునండి సార్ అంటే సత్యప్రసాద్ ఇది అడుగుతాడు కదా అని ప్రింట్ అయిపోయి ఉంటుంది అట్లా ఉండదు అట్లా ఉండదు ఇది క్వశ్చన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనుషుల మీద డిపెండ్ అయితే చాలా కష్టం కదా క్వశ్చన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అమ్మో మనుషులను నేను ఎప్పుడు నమ్మనండి నేను నమ్ముకునే నా చిలిపి క్వశ్చన్స్ మీద నేను నమ్ముకుంటాను తప్ప మనుషులను ఏనాడు నమ్మను నేను కానీ కానీ అంటే అడిగితే టకటక చెప్పేస్తున్నారు ఇంత పాండిచ్చి ఎప్పుడు సంపాదించారు అనేది మాత్రం ఆశ్చర్యంలో ఉండిపోతారు అదే కదా మనకు కావాల్సింది కూడా ఆశ్చర్యమే అయితే నేను మొన్న ఒక నలుగురితో చేశానండి నలుగురితో ప్రాక్టీస్ చేశాను పది మందితో ప్రాక్టీస్ చేశాను ఇరవై మందితో ప్రాక్టీస్ చేశాను ఆ ఇరవై కాస్త ఇప్పుడు యాభై మందితో ప్రాక్టీస్ చేశాను ఇంకా చివరిగా ఒక వంద మందితో మనం ప్రాక్టీస్ చేసి మామా మహేష్ హాస్య విధానం అని ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నాను కాకుంటే ఈ ఈ వంద మంది వాళ్ళే అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ పబ్లిక్లో ఎవరికి తెలియదు బట్ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మాత్రం చెప్పగలగాలి మనం వరుసగా ఉన్నాయి నాన్న నువ్వు కూర్చో నాకు తెలుసు నువ్వు ఏం ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నావు నాకు తెలుసు అని చెప్పేసి మనమే క్రియేట్ చేసి మనమే చెప్పాలని ఎనివే నాకు ఒక చక్కని పాట వినిపిస్తారా లేకుంటే కవిత వినిపిస్తారా 
ఏం చేస్తారు ఈ రోజు లేదు మరి ఈ మధ్య మీరు రావట్లేదు నేను రావట్లేదు అర్థం అవట్లేదు ఎప్పుడు చూసినా కొంచెం రికార్డెడ్ నేనే రావడం లేదు చెప్పాను కదా నేనే రావడం లేదు కొన్ని కారణాలు అదే అదే సరే సార్ నేను అందుకని అప్పుడు మాత్రం లైవ్ కాదేమో లేని నొక్కాను కలిసిపోయింది అందుకని ఓకే మొత్తానికైతే నొక్కి వక్కారించారు సార్ థ్యాంక్ యూ ఒక ఆరుద్రి గారు పాట పాడతానండి అయ్యో తప్పకుండా దట్టమైన శిల్పాల దేవళాలు కట్టు కదల చిత్రాంగి కనక మేడలు కొట్టుకొని పోయే కొన్ని కోటి లింగాలు వీరేసలింగమొకడు మిగిలిను చాలు వేదముల ఘోషించే గోదావరి అమరధామములా సోబిల్లే రాజమహేంద్రి వేదములా ఘోషించే గోదావరి అమరధామములా సోబిల్లే రాజమహేంద్రి డ్రైవర్ గారు నడుపుతుంటే నడుపుతూ అన్నట వెనకాల కూర్చున్న ఆరుద్ర గారు ఏమన్నా మీకు భూములు ఉన్నాయా అన్నట ఆ రుద్ర భూములన్నీ నాయే అన్నట ఫ్యాంటాస్టిక్ నేను అదే చెప్పదాం అనుకున్నాను ఆరుద్ర గారు అనగానే ఖచ్చితంగా అంటే ఇదోమో ఈ విధంగా అదోమో ఒక రిపోర్టర్ వెళ్తాడు అనమాట ఆ రిపోర్టర్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆరుద్ర గారు మరి ఎన్నో సినిమాల్లో పాటలు రాస్తున్నారు మీరు చంపాయించుకుంటున్నారు బాగానే మరి మీకంటూ ఏమన్నా భూములు ఏమన్నా ఉన్నాయా భూములు భూములు గట్రా ఉన్నాయా అని చెప్పేసి అనగానే ఆ దూరంగా శ్మశానం ఒకటి కనబడుతుంది అనమాట శ్మశానం కనబడినప్పుడు అదిగో ఆ రుద్ర భూములన్నీ నావే అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట సో అటువంటి పెద్ద పెద్దవాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా హాస్య చతురతతో కూడిన సంభాషణగా మిగిలేవి ఇప్పుడు ఈ దేవదాస్ మూవీలో ఆయన ఏమన్నా రాశాడా ఏదండి పాతదా పాత దేవదాస్ లో అరుద్ర గారు ఏమన్నా రాశారా పాడానండి ఆయన 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 రాశారా అరుద్ర గారు ఏమైనా పాత ఏది ఆటలు దేవదాసులు ఏం లేనట్టు నేను కొన్ని కలెక్ట్ చేస్తే అందులో లేవు ఇందాక పొద్దుట శోభారాణి గారు దాని గురించి ఒక స్టోరీ ఉంది అది అది రేపు రేపు చెప్తాను మంచి స్టోరీ అది రేపు చెప్తాను గురు గారు మీకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ రైట్ అండి సత్యప్రసాద్ ధన్యవాదాలండి సో మైడియర్ మామజ్ అండ్ మామేజ్ మార్చ్ ఏప్రిల్ మధ్యలో ఏటుంది ఏముంటుందండి మార్చ్ ఏప్రిల్ మధ్యలో సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఇంకేంటి వెరీ షో సైన్ ఆఫ్ చేయనా ఆర్ యూ వాంట్ మీ టు స్టే ఫర్ సమ్ టైమ్ నో 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 ఉంటా 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 ఇంకా మీకు మంచి మంచి పాటలు వేయాలి కదా డెఫినెట్గా పాటలు వేసి కొన్ని జోక్స్ చెప్పేసి ఓకే భార్య అంటుందనమాట ఏమండి ఏమండి ఏంటి అదే మన పక్కింటావిడ కొత్త చీర తీసుకుంది అవునా నువ్వు కూడా తీసుకో ఇంతకీ ఆ చీర రేట్ ఎంతో తెలుసుకోపోయావా అనగానే అడిగారండి నాకేం తెలుసు మీ ఆయనకే తెలుసు అని అడుగుతుందండి ఆమె వసిని అబ్బా నాకేం తెలుసు మీ ఆయనకే తెలుసు అని చెప్పిందా నాకు అట్లా ఏం లేదు నా నా నాకేం తెలుసు ఏ మాట కామంటే చీర గోరిస్తే ఆనందం వేరుంటుంది హలో మామగారు నమస్తే నమస్తే నలి గారు ఎంత హ్యాపీగా ఉందండి నిజంగా అంటే అంటే నేను రేపటి నుండి ఏడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు లేకుంటే ఎనిమిది గంటలకు కూడా షో స్టార్ట్ చేయొచ్చు నేను ఎందుకని అలా అంటే వింటున్నారు కదా లైవ్ వింటున్నారు మామ వస్తాడు అని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు వెయిట్ చేస్తున్నా నేనేమనుకుంటున్నా అంటే 
ఏడు గంటల నలభై నిమిషాలు అయిపోయింది కదా టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది అందరు ఇంకా డ్రాప్ అయిపోతారు కావచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నా అట్లా కాదు కాదా అస్సలు అండి నేను వినేసి మనసులోకి వెళ్ళిపోతాను ఇది ఇది రికార్డెడ్ కాదా రికార్డెడ్ అని తెలిసిన వెంటనే కొంతమందికి నేను మెసేజ్ చెప్పేస్తాను నేను చెప్తే కానీ వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు రికార్డెడ్ అని పాస్ చేసేస్తారు మామగారు రికార్డెడ్ ఇది అప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది అని చెప్పి అవునా అంటారు ఇంకా రాలేదా మామగారు అంటే మామగారు రాలేదు రికార్డెడ్ వేస్తారు అని చెప్తా రోజు నేనే చెప్పాల్సి వస్తుందండి బాగా నాకు తెలిసిపోద్ది రికార్డెడ్ కాదా మీరు ఏ డేట్ చెప్పినా చెప్పకపోయినా సరే అలా మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయావు అనమాట ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళిపోతారో తొందర తొందరగా వచ్చేసాను నేను ఇందాక నుంచి షో వింటూ ఉన్నాను వింటూ ఉన్నావా యా ఏమన్నా జోక్ వింటారా మరి మీరు చెప్పండి అది జోకో కాదు ప్లస్ అది దాన్ని జోకి అది ఎన్నికలలో ఉంది ఎన్ని నిమిషాలు ఉందని నేను చెప్తాను నాకు డౌట్ జోక్ కాదేమో అనిపిస్తుంది ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా ఒక్కోసారి వీడియోస్ అన్ని వైరల్ అవుతా ఉంటాయి కదా మామగారు ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక పాట కానీ ఏదన్నా అలాగే ఒక అబ్బాయిది వాట్సాప్ లో వైరల్ అయింది ఏంటంటే బాబు నువ్వు ఎక్కడున్నా త్వరగా ఇంటికి వచ్చేనా ఆయన అమ్మ నాన్న బెంగ పెట్టుకున్నారు నానమ్మ మంచం పట్టింది అనేసి ఒక వీడియో అది అందరికి ఫార్వర్డ్ చేశారు ఈ ఫోటోలోని బ్లూ షర్ట్ వేసుకున్న మా బాబుని ఎవరన్నా దొరికితే తీసుకురండి అని తర్వాత ఆ బాబు దొరికేశాడు వాళ్ళకి దొరికేశాడు ఒక టూ టూ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవరో నాలంటో ఆ వీడియోని మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేశారు అది అలా 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 మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది అయ్యో బాబు ఇది మిస్ అయిపోయాడు అంటాను ఇంకా అందరూ ఆ బాబు ఎక్కడ కనపడితే వాడు ఎక్కడికి షాప్కి వెళ్తే చాలు చూసి గబ గబ ఫోటోస్ చూసుకునేది తీసుకెళ్ళి ఆ ఇంటి అడ్రస్ కప్ చెప్పేది వాడు కూర్చో నా బతుకు ఇలా అయిపోయింది రెండు టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అయినా కూడా జరుగుతుందంట ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ అలా వైరల్ అవుతాయి కదా నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక్కసారి ఎవరన్నా పంపించిన వీడియో నాహ బాగుందనుకొని వేరే ఫ్రెండ్ కి పంపుతాను ఏ ఇది రెండు సంవత్సరాల క్రితమే నేను చూసానే అంటారు వాళ్ళు అందుకని దాన్ని ఇలా మనుషులకి అన్వయిస్తే ఎలా ఉంటది అని అను అనిపించి మీకు చెప్తున్నాను సూపర్ ఇక వాడు లైఫ్ లాంగ్ వాడు స్కూల్ కు పోవడము ఎవరో వచ్చి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఏమండి మహేష్ గారు మీ పాప తప్పిపోయిందండి తీసుకోండి అని ఇంట్లో ఇచ్చిపోవడం అయితే మా పాప అంటే ఒక చిన్న జోక్ గుర్తు వచ్చేసింది ఇంట్లో భార్య భర్త ఒక చిన్న పాప ఉంటారనమాట అయితే ఏమైంది ఏందో ఈ పాప బాగా అల్లరి చేస్తుంటే వాళ్ళ మమ్మీ ఉండేసి పాటను కొడుతుంది కొట్టంగానే పాప అమ్మాయి బాగా ఏడుస్తుంది అనమాట చిన్న పాప ఏడ్చుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ డాడీ దగ్గరికి రాగానే అయ్యో 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 మమ్మీ కొట్టిందా ఒకటే చిన్న దెబ్బేసినంత మాత్రాన ఇంతగా ఏడవాలా ఒక దెబ్బేసినంత మాత్రాన ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నువ్వు అని చెప్పేసి అనగానే నేను నీలా ఓర్చుకోలేదు డాడీ వర్తించిందనుకోండి అయ్యగారా నేను మీ ఇంట్లో పని చేయలేను అయ్యగారా అమ్మగారు ఎప్పుడు చూసి నువ్వు తిడతానే ఉన్నారు కొంచెం లేట్ గా వస్తే చాలంటే సర్దుకోవేలు వచ్చి సర్దుకో ఆవిడ సంగతి నీకు తెలుసు కదా అంట అయ్యో మీరైతే ఎట్టైనా చేసుకుంటారు నాకేం పట్టింది అయ్యా మీరైతే వచ్చుకుంటారు నేను ఎందుకు వచ్చుకోవాలి అంటే అయితే అదే ఇది అదే ఇది తిప్పి చెప్పిండి అనమాట వీడు అదేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నల్లి గారు అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే బాయ్ మేడం సూపర్ చాలా రోజుల తర్వాత వీళ్ళందరితో మాట్లాడడం జరిగిందనమాట ఓకే రేపటి తెల్లారందాయి మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్